तो हमने क्या किया इस बार एक पुस्तक है जीवन मुक्ति विवेक जी स्वामी तुरियानंद जी की एक घटना है कि तुरियानंद जी ने एक बार एक श्लोक पढ़ सुना क्या है वो कहा है कि ये जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे देह धारणम आत्मन नित्य मुक्त न तो संसार काम आया स्वामी दुर्यानंद जी ने यह श्लोक पढ़ा उसका अर्थ है कि आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है नित्य मुक्त है तो फिर वो देह धारण क्यों करती है जीवन मुक्ति की सुख प्राप्ति के लिए हम लोग क्या समझते हैं हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ हैं है ना आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं जी जी बराबर सुन रहे हाँ चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ठीक है काम मोक्ष हाँ तो धर्म या अर्थ और काम तो सब समझते हैं पैसा कमाना और भोग करना लेकिन दूसरा है उसके बाद उसके धर्म के कारण हो, धर्म के साथ होना चाहिए और रामायण महाभारत ये सब धर्म ग्रंथ है बताने के लिए कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए लेकिन यहाँ एक चौथा पुरुषार्थ भी बताया है वो है मोक्ष मोक्ष मुक्ति और उसके बारे में हम अधिक जानते नहीं सुन रखते हैं लेकिन एक ये ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक ये मुक्ति भी यहाँ पे आएगा दो प्रकार की मुक्ति है एक जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते हुए मुक्त जीवन जीवित रहते हैं लेकिन काम क्रोध लोभ मोह नहीं है संसार के बंधन नहीं है एक मुक्ति का आनंद प्राप्त होना और दूसरा है मरने के बाद मोक्ष तो वो है विदेह मुक्ति विदेह देह रहित मुक्ति तो तुरियानंद जी को लगा जो उन्होंने जो श्लोक सुना तो कहा अरे जीवन का उद्देश्य क्या है जीवन मुक्त होकर रहना याद रखिए ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम संसार में रह रहे हैं क्यों कर रहे हैं संसार में रहने का उद्देश्य है जीवन मुक्त रहकर आनंद से रहना सुख प्राप्ति जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति तो अब प्रश्न ये होता है कि जीवन मुक्ति क्या है तो इसको लेने के लिए समझाने के लिए इसको हमने ये ग्रंथ लिया है ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है और थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन वो क्योंकि उसमें संन्यास और वैराग्य के बारे में बातें की गई है लेकिन उसके आगे दो तीन चैप्टर बहुत अच्छे हैं जीवन मुक्ति के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है पहला है ज्ञान तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान दूसरा है तत्व ज्ञान दूसरा है मनोनाश मन का कंट्रोल म्यूट कर दीजिए मनोनाश और तीसरा है मनोनाश और तीसरा है वासना क्षय वासना का नाश शाय क्षय नहीं होने के बिना होते तब तक तक हम जीवन मुक्ति का आनंद नहीं प्राप्त सकते और मन का नाश यानी मन का नियंत्रण के बिना मुक्ति जीवन मुक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते और उसके साथ ज्ञान भी चाहिए तो इनकी चर्चा इस ग्रंथ में होगी दो तीन चैप्टर हैं इसमें पहला चैप्टर है मनोनाश का विवेक जीवन मुक्ति प्रमाण प्रकरण जीवन मुक्ति जैसे कुछ चीज है कि नहीं है इसका प्रमाण देंगे दूसरे बार है दूसरा है वासना क्षय तीसरा है मनोनाश और उसके बाद फिर जीवन मुक्ति से उद्देश्य क्या सिद्ध होता है और उसके बाद में फिर और भी दुरा ज्ञानी का जो मुक्ति है उसके बारे में चर्चा की गई है तो देखिए हम इसको लेते हैं और इसके बीच बीच में अल्टरनेट संडेस को हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद जी का इंटरनल कंपेनियन भी रहते रहेंगे नहीं तो ये चीज बड़ी कठिन हो जाएगी ठीक है जी तो इसको पढ़ने के लिए मैंने ऐसा किया है कि एक जना एक एक पार्टिसिपेंट एक श्लोक का इंग्लिश पढ़ेगा इंग्लिश या हिंदी पढ़ेगा और मैं उसकी व्याख्या करूं अब संस्कृत पढ़ने से दिक्कत होगी उत्तर नहीं होगा चलो यस कौन कौन सबसे पहले कौन दिलीप भाई हाँ जी महाराज जी तैयार हो यस 
I salute Vidyartha, the Lord huh? Supreme, whose very breathings are the Vedas and who created the whole universe out of the Vedas. I I salute Vidyat, the Lord Supreme, whose हाँ. very breathings are the Vedas and हुँ. who created the whole universe out of the Vedas. Hmm. यहाँ पे क्या किया है हाँ. जो विद्यारण्य है जो ग्रंथकार है ग्रंथकार इस पुस्तक के हैं विद्यारण्य मुनि <laughs> ये भी बहुत इम्पोर्टेंट याद रखो विद्यारण्य बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शास्त्रों में बहुत इम्पोर्टेंट एक ऋषि हैं गुरु हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और दो पुस्तकें सबसे प्रसिद्ध है एक तो है यह जीवन मुक्ति विवेक और दूसरी है पंचदशी नाम सुना होगा पंचदशी का जी जी हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को तो शास्त्रों को यहाँ पे हमको हमारे गुरु जी ने धीरेश आनंद जी ने पंचदशी सिखाया था और हम लोगों मैंने भी ब्रह्मचारियों को पंचदशी सिखाया है पंचदशी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन ये जो है वो पंचदशी बहुत कठिन है फिलोसॉफिकल दृष्टि से विवेक चूड़ामणि उस दृष्टि से सरल है खैर जो हो तो यहाँ पर कहा गया है कि वेद जिसके मानो श्वास प्रश्वास है यह जगत जो है जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है उन विद्या तीर्थ महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं यानी यह विद्या तीर्थ जो है अच्छा ये सुनो संजय जी संजय जी महाराज अच्छा कैन यू उसको टेक्स्ट को क्या मेरे उसको कंप्यूटर पे दे सकते हो Uh, मैं अभी शेयर करता हूँ मेरे मैं हिंदी वाला तो रेडी रखा हूँ इंग्लिश वाला भी करके देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो हिंदी इंग्लिश है ना वो है मेरे पास पड़ा हुआ लेकिन हाँ. उसका वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं है एग्जैक्ट नहीं है खैर अभी चलने तो देखते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताए जी तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि महेश्वर परमा विद्या तीर्थ जो है उनको ही महेश्वर कहा उनको ही उनको मनो भगवान कहा कि उन्होंने उनके श्वास से इस जगत की सृष्टि हुई है तो ये क्या है एक प्रणाम प्रणाम है परमात्मा के प्रति भगवान के प्रति नमन है ये प्रार्थना है कि जिसमें कहा गया है कि वही वो है वही विद्या तीर्थ भी है वो ही महेश्वर है और उनसे ही सारा जगत की उत्पत्ति हुई चलो सेकंड श्लोक मैं पढ़ता महाराज आई एम गोइंग टू पीयूष आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेपरेटली लिबरेशन इन दिस वेरी लाइफ एंड लिबरेशन आफ्टर डेथ रिनाउंसिएशन ऑफ द सीकर एंड रिनाउंसिएशन ऑफ द नोअर बीइंग द कॉजेस ऑफ द सेम रिस्पेक्टिवली हाँ क्या कहा है यहाँ पे कहा है कि मैं दो प्रकार के सन्यास का वर्णन करूंगा दो प्रकार के सन्यास रिनाउंसिएशन का अर्थ है सन्यास तो दो प्रकार के सन्यास कौन सा है एक विविधिशा सन्यास है और दूसरा है विद्वत सन्यास विविधिशा सन्यास यानी ज्ञान विविधिशा यानी ज्ञान प्राप्त प्राप्त करने की इच्छा जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जो संन्यास लेता है होता है उसको विविधिशा संन्यास कहते हैं और जो ज्ञानी हो गया है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है अब वो कहता है मैं संसार में क्यों रहूं और वो संसार त्याग के सन्यासी बन जाता है वो है विद्वत सन्यास तो ये इन दोनों के कारण क्या है तो जो विविधेशा सन्यासी है वो क्या है जीवन विदेह मुक्त हो जाता है यानी विविधिशा संन्यास यानी मैं अगर संन्यास बन जा सन्यासी बन जाता हूँ ज्ञान के लिए तो मरने के बाद में मुक्त में मुक्त होऊंगा लेकिन अगर मैं ज्ञान प्राप्त कर लू मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद में मैं सोचता हूँ मैं सन्यासी हो जाऊ तो क्या होगा मैं जीवित रहते हुए ही 
आनंद का रखो जीवन मुक्त हो जाऊंगा मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञानी होने के बाद में मैं संसार में रह रहा हूँ जीवन मुक्त होकर रह रहा हूँ तो दो प्रकार के संन्यास हुए विद्वत संन्यास और विविधिशा संन्यास एक ज्ञानी का संन्यास और एक जो ज्ञान प्राप्त करने वाला मुमुक्षु है जिज्ञासु है उसका संन्यास जिज्ञासु क्यों संन्यास लेते हैं हम लोग जैसे है हमने संन्यास लिया है क्यों लिया है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे उसके लिए अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो क्या होगा हम मरने के बाद मुक्त होंगे अभी मुक्त नहीं होंगे और जो विद्वत संन्यास है अगर हम ज्ञानी होते और उसके बाद संन्यास लेते तो जीवन मुक्त होकर संन्यास लेकर हम जीवन मुक्त की तरह आनंद में रहते और मुक्त होकर रहते क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कठिन है बिल्कुल क्लियर हुआ अच्छा ठीक है चलो तीसरा कोई पढ़ो मैं पढ़ूंगा पढ़ो आ, आपको महाराज ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में जो मैंने शेयर किया नहीं हाँ हाँ आप दिखाई दिया थोड़ा बड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए संजय जी थोड़ा उसको लार्ज कर लार्ज कर दीजिए महाराज जी नहीं बहुत क्लियर है नहीं आप तो क्लियर है महाराज जी को क्लियर नहीं हो थोड़ा बड़ा कर दीजिए छोटे हैं वो छोटे हैं किताब है मैं संस्कृत श्लोक से कर लूंगा आप लोग चिंता मत करो आप अपना बोलिए क्योंकि दो किताबें हैं ये मेरे पास जो है किताब का ट्रांसलेशन है और आपके पास जो पढ़ रहे हैं उन दोनों में ट्रांसलेशन में अंतर है लेकिन श्लोक वैसे के वैसे ही तीसरा श्लोक पढ़ो हाँ तीसरा है महाराज रिनाउंसिएशन इज कॉज बाय द फीलिंग ऑफ इन डिफरेंस टू वर्ड्स द वर्ल्डली थिंग्स द वैदिक स्टेटमेंट वन शुड रिनाउंस ऑन द वेरी डे वन फील्स डिस्गस्टेड विद द वर्ल्ड इज द अथॉरिटी ऑफ दिस रिगार्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराग्य के कारण संन्यास होता है ठीक है ना और वैराग्य जो है ये कैसा है यद तो कहते हैं कि जिस दिन तुमको वैराग्य हो गए उसी दिन संन्यास ले लो संसार तक कर यह यह संन्यास हेतु वैराग्य वैराग्य का कारण है संन्यास का कारण वैराग्य है और जब वैराग्य है उसी दिन छोड़ दो ऐसा वेदों में कहा गया है और उसके भेद पुराणों में बताए गए हैं ठीक है जी अब भेद यहाँ पर बताएंगे अब लेकिन बात इम्पोर्टेंट बात है कि संन्यास के लिए वैराग्य की आवश्यकता Indifference, should I read it? Yes, yes. Indifference towards the worldly things is said to be of two degrees: strong and stronger. When the yogi is strong in his ren renunciation, he should become a kuti chaka, mm. i.e., a hermit. That is, a hermit who stays away from the world. Mm. Read one more. Yes. Uh, when the When the renunciation of the kuti chaka stage becomes stronger, he will be able to become bahu udaka, one who moves from place to place without having a permanent abode. Right. With this stronger renunciation, he befits himself to the state of uh, he befits himself to the state of a hamsa, when which when becomes mature takes him to the state of a paramahams. Wherein he is, he can attain the supreme knowledge directly. अच्छा, तो क्या कहा है? ये वैराग्य जो है वो दो प्रकार का है, दो डिग्री का है। एक तो तीव्र वैराग्य है और एक तीव्रतर वैराग्य, इंटेंस वैराग्य। और छोटा मोटा वैराग्य तो वैराग्य कितने के प्रकार के होते हैं वो थोड़ा सा थोड़ा संसार में थोड़ा सा कष्ट आया तो क्या हुआ? वो छोड़ के चला गया लोगों ने कहा इसको वैराग्य हो गया कहा चला गया काशी चला गया उसके बाद छह महीने के बाद में वहां से चिट्ठी लिखता है कि तुम चिंता मत करो मेरे को यहाँ पे एक जॉब हो गया तो है ना वे है तो इस वैराग्य की बात कर नहीं नहीं करते हैं यानी है, ये वैराग्य जो है वो कई प्रकार के होंगे मंद मंद वैराग्य है इत्यादि 
यहाँ पे कहते हैं दो प्रकार के वैराग्य तीव्र वैराग्य और तीव्र तरह इंटेंस वैराग्य और स्टिल इंटेंस इंटेंस वेरी इंटेंस वैराग्य और जब तीव्र वैराग्य हो सिंपल तीव्र वैराग्य हो तो योगी त्याग कर देवे त्याग तो करेगा और क्या करेगा वो कुटीचक बन जाएगा कुटीचक यानी जैसे हम लोग आश्रम में रह रहे हैं एक कुटिया बनाकर एक स्थान पर रहेगा इधर उधर जाएगा नहीं क्यों उसको इधर उधर घूमने का अभ्यास नहीं है उसमें ऐसी तीव्रता नहीं है कि वो संसार में भटकता रहे उसका कोई रहने का स्थान नहीं होगा खाने का निश्चय नहीं होगा तो ऐसी उसकी स्थिति में नहीं होती तो इसलिए कहते हैं कि वो अगर तीव्र होगा तो कुटी जग बना रहेगा और अगर तीव्रतर होगा तो वो बहुत दख हो जाएगा बहुत दख हो जाएगा ने परिव्राजक होकर घूमेगा बहु उदक यानी बहु स्थानों से खाना लेना वो चार पांच सात घर में जाके खाना लेगा और इस प्रकार का इंटेंस क्योंकि तीव्र वैराग्य है और उसको वो जो है वैराग्य ये तीव्र तीव्रतर वैराग्य इंटेंसेस्ट वैराग्य जो है वो दो प्रकार का है एक है हंस और दूसरा है परम हंस तो दो प्रकार के सन्यासी हो गए एक है हंस सन्यासी वो क्या है कि जो लिब्रेशन है वो वो हंस बन के रहता है और उसके बाद में जब ये मुमुक, जब मुमुक्षु हंस देश में है उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होकर परमहंस स्थिति में आ जाता है अब ये परमहंस और हंस जो है उसको आगे बताए महाराजी ये वर्ड ये कुटीचे का वर्ड क्या कुटिया से आया है क्या हाँ कुटिया ये कुटिया तो इसमें भी है अपने कथामृत में भी है चलो आगे कौन पड़ेगा मैं पढूं अब आप पढ़ो पढ़ो करिए क्या पढ़ना मेरे हाथ में नहीं है आप लोग डिसाइड करिए सब लोग व्हेन द रिनंसिएशन ऑफ द कुटीचक स्टेज बिकम स्ट्रोंगर ही विल बी एबल टू बिकम ए बहुदा ये हो गया ना ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया अभी तो मैं नंबर 6 नंबर 6 6 से पढ़ो अच्छा नंबर 6 सच टेम सच टेंपरेरी थॉट एज स्वीट upon the world life occurring when one experiences the loss of an offspring spouse or the rich is considered to be weak detachment ha yeah vairagya mand vairagya kisko kehte hain abhi jo baat maine kahi putra mar gaya stri ki mrityu ho gayi dhan prapt ho gaya are are kya sansar mein kuch nahi hai तात्कालिक मति हो गए अरे संसार तो अनित्य है और वो मैंने अभी जो कहा है वो चले गए काशी चले गए छह महीने के बाद वो वापस लौट लाए ये है संसार को दिख दिया लेकिन इसको कहते हैं मंद वैराग्य मंद वैराग्यमिनेशन आई शेल नॉट है इन दिस लाइफ दैट रिमेन स्टेडी इज कंसिडर टू बी द विवाह नहीं करूंगा पुत्र संतान इत्यादि में चक्कर में नहीं पड़ूंगा ये मेरे न हो वे ऐसा स्थिर बुद्धि जो है इसको तीव्र वैराग्य कह ठीक है चलो आगे नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं महाराज जी पढ़ू नंबर नंबर सच थॉट सच थॉट एज आई शेल नॉट आई शेल हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड विद इट्स रेकरेंट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉगर डिटैचमेंट नो रिनाउंसिएशन इज पॉसिबल विद ए वीक डिटैचमेंट हाँ वो कहते हैं कि ये ये और इसको भी बनाया है 
ये एक वैराग्य हुआ एक तीव्रता उसको तीव्रतर तीव्र तीव्रतर वैराग्य क्या है कि मैं संसार में उसने कहा ना कि मैं संसार में ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहता वो कहता है कि मैं पुनर् पुनरागमन नहीं करना चाहता पुनरावृत्ति सही तो लोको में मास्तु मैं पुनरागमन में फिर संसार के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहता इस तरह का तीव्र भाव जो है वह है मन और ये ये इसको तीव्रतर कहते हैं और जो तीव्रतर है उसी में ही ठीक ठीक सन्यास होता है वैराग्य तीव्र वैराग्य होने पर कि बाबा मैं संसार चक्र में नहीं पड़ूंगा पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसा निर्णय करता है जो व्यक्ति वो त्यागी सन्यासी बन जाता है वही जो है वो सन्यास का अधिकारी हो इज कंसिडर बी स्ट्रॉन्ग रिटेट है देर के नॉट बी एनी रिलेशन यानी हल्का वैराग्य जो हो उसमें संन्यास नहीं हो सकता नेक्स्ट चलो नंबर नाइन महाराज जी अमंग द स्ट्रॉन्गली डिटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट बींग एबल टू एंड बींग एबल टू अंडरटेक ट्रेवल देर आर टू टाइप्स ऑफ रिनाउंसिएशन कुटी चका एंड बहुदका रेस्पेक्टिवली बोथ ऑफ दीज टाइप आर थ्री डंडीज है कि दो प्रकार के कुछ जो हो गए तो कुटी चक चक और बहुदक अभी जो बात कर रहे थे हम जो कुटी में रह सकता है जिसमें शक्ति नहीं है इधर उधर घूमना पर बार बार घूमता फिरता रहे और मांगता रहे कहा रहे कहा नहीं रहे कहीं पेड़ के नीचे कहीं जंग सड़क पर पड़ा हुआ है तो ऐसी क्षमता नहीं होती ऐसे में वो कुटी चक होता है हाँ और जो बहुदक होता है वो क्या है कि वो उसको उसमें शक्ति है इसलिए वो बहुदक हो जाता है घूमता फिरता रहता है और ये दोनों जो है इनको त्रि दंडी कहा जाता है इनके हाथ में तीन दंड होते हैं तीन स्टिक होती है हम लोग भी जब संन्यास लेते हैं शुरू शुरू में हमको प्रोसीजर है तीन दंड या एक दंड तो देते हैं ये दंड क्या है ये है ये तीन लकड़िया बांध के रखती है एक साथ ये क्या है कि हमारा शरीर मन और इंद्रियों यानी मन वचन काया का कंट्रोल संयम वाणी का मन का और शरीर का संयम ये संयम के तीन दंड जो है प्रतीक है जो तो सन्यासी जो है वो मन वचन काया का संयम करता है उसके प्रतीक है तीन दंड चलो अभी भी त्रि दंड होता है क्या है? अभी भी त्रि दंड यूज करते हैं क्या अब भाई मैं बाहर के बाहर के लोगों का दर्शना कैसे होता है कि नहीं मालूम नहीं लेकिन हमारे यहाँ तो केवल रिचुअल होता है बस तो होता नहीं बाद में हम लोग उसको रिचुअल को कहे तो उसी तरह तोड़ के गंगा में फेंक देते ठीक है स्वामी जी इधर जो अभी इतने सारे साधु लोग जो घूमते है जो उन लोगों की बहुतक है जैसे गंगा सागर मेला में तो कितने साधु आते हैं और अब वो तो है कि को जो कुटी चक भी है तो मेला में जाएगा तो बात दूसरी हो गई तो वो मेला में जाके वापस कुटी चक हो जाएगा स्वामी जी मेला में जाने के बाद में अब पता नहीं आज नहीं, मेला में नहीं ऐसे भी तो घूमते हैं बहुत अब भाई मैं कह सकता कि आज अच्छा 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 नॉर्मली रेगुलर एक नियम के शास्त्रीय दृष्टि से बहुत घूमते हैं कि नहीं ये कहना मुझे अच्छा Maharaj in in Brahmin uh, the yagya upavid that takes place at the young age of mm-hmm. 11 or 13 or whatever so they are given a dandi and they hold on to it and they remain in one room for 3 days 7 days like that yes 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 exactly exactly that is the idea uh, at the end of the period they throw the dandi in the river and they are given oh, the option to get to the sanyas simple tha ek procedure ke bhai tum ab sanyam rakhna अब तुम ब्राह्मण हो गए हो यज्ञ हो गए हो तुमको तीन दंड यानी 
मन वचन काया का संयम रखना पड़ेगा स्वामी जी इवन दीज थ्री लाइन दे हैव ना फॉर स्मार्ट एंड वैष्णव हिंदी में पढ़ती बोल तीव्र वैराग्यवान योगी को यदि ब्रह्म लोक की इच्छा हो तो वह हंस नामक संन्यास को ग्रहण करे वह ब्रह्म लोक में आ, यह ब्रह्म लोक में आत्म साक्षात्कार होने पर ब्रह्म के साथ मुक्ति पाता है और यदि उस युक्त यदि उक्त योगी को केवल मोक्ष की इच्छा हो तो वह परम हंस नामक आश्रम का सेवन करे उसको वर्तमान शरीर में ही आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसा है कि दो प्रकार का सन्यासी है हंस और परम हंस जिसमें तीव्र वैराग्य है वो क्या है वो संसार से मोक्ष को छोड़ देता है लेकिन उसको संभवतः ब्रह्म लोक में इच्छा है तो क्या है कि वो ब्रह्म लोक में जा सक जाता है जो जो हंस हंस है लेकिन जो परमहंस है वो इसी लोक में यहाँ संसार में रहते हुए ही डायरेक्टली वो मोक्ष को प्राप्त करता है हंस सन्यासी सत्य लोक को जब हंस सन्यासी ब्रह्म लोक में और परम सन्यासी इसी जीवन में वो मुक्ति प्राप्त करता है ये दो दूसरा से हंस और परम हंस we have described the forms and proceeding of these four types of renouncers here we shall describe only about the paramahams separately aye kon ne kaha hai ki parashar smriti ke andar inke vibhinna vibhed jo hain ye alag alag prakar ke jo sanyas hain inka varnan wahan kiya gaya hai yahan par keval hum paramahams ka varnan karenge chalo next slog वैदिक स्कूल डिस्क्राइब रिनाउंसिएशन टू द सीकर फॉर द सेक ऑफ द ऑफ नॉलेज हाँ, दो प्रकार के परमहंस हुए एक हुआ जिज्ञासु और दूसरा ज्ञान वन क्या बोलिए जिज्ञासु जिज्ञासु और ज्ञान ज्ञान परमहंस सन्यासी भी दो प्रकार के हुए हाँ। यहाँ पे अभी क्या है कि डिवीजन सन्यास को इत्यादि का सन्यास और वैराग्य के अभी डिवीजन बता रहे हैं खास बात भाग्य आएगी जिज्ञासु और ज्ञानवान ये दो प्रकार के परमांस होते हैं अच्छा और ये ऐसी बात किसमें कही है जिज्ञासु के बारे में वाजसनी स्कूल वेदा वेद का वाजसनी शाखा है उसके अंदर उसका वर्णन किया गया चलो आगे पढ़ो नंबर आत्मा Atmaloko renounce their worldly life, says the Veda. We will describe the meaning of this in prose for the sake of those who are slow to understand. अच्छा अब क्या आता है कि क्या वाचनी स्कूल में क्या परिभाषा की गई है विज्ञासु के अपने सन्यासी की सन्यासी जो हैं वो प्रवृत्ति लोकम इच्छन तह प्रवृत्ति प्रभाजिन और सन्यासी जो हैं लोक प्राप्त करने के लिए लोक यानी स्वर्ग लोक या स्वर्ग लोक या पितृलोक नहीं आत्म लोक के लिए 
वे संसारिक जीवन त्याग कर देते हैं ऐसी बात वाज सने उपनिषद में कही गई उन लोगों के लिए किसके लिए उसके बाद हम कहते हैं कि हम उसको वर्णन करते हैं यहाँ कह रहे हैं अब अगली बार आगे वर्णन करेंगे महाराज जी एक बार फिर से बोलिएगा नहीं नहीं कुछ नहीं उसमें ये कुछ नहीं है यहाँ पे यही कहा है कि ने स्कूल ने ये परिभाषा की है क्या कहा है कि प्रवराज के जो सन्यासी हैं वो लोक की इच्छा के लिए सन्यास लेते हैं कौन से लोक की आत्मलोक की प्राप्ति के लिए जी बस और उसके बाद अगली बार कि हम मंद बुद्धि लोगों के लिए हम लोगों के लिए हम आपको ये बताएंगे लोक क्या है और लोक के लिए प्राप्त त्याग करना क्या कहलाता है ये बताएंगे नेक्स्ट लोक में पता चल जाएंगे नेक्स्ट लाइन अब ये नया चैप्टर आ गया चलो पढ़ो ना रिनेंसिएशन ऑफ द सीकर्स द वर्ल्ड इज ऑफ टू काइंड्स द वर्ल्ड ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड ऑफ द नॉन सेल्फ द देखो भरद्र यका सेज इन दिस थर्ड चैप्टर आरण्यक अमंग दिस द वर्ल्ड ऑफ द नॉन सेल्फ इज ऑफ द थ्री काइंड्स there are only three worlds called the world of men the world of men's and the world of gods the world of men has to be conquered by begetting a son and not otherwise the world of man's men's by carrying out rites and the world of gods by worship through knowledge ah. the world of the self is all ho gaya ho gaya ho gaya okay ruko ji 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 आ, तो क्या कहा है और लोकम इच्छंत है लोक प्राप्ति के लिए लोक संन्यास लेते हैं ये लोक क्या है दो प्रकार के लोक यानी वर्ल्ड लोक यानी आत्मलोक और अनात्मलोक एक आत्मलोक है और अनात्मलोक है अब उसका अनात्मलोक क्या है वो तीन प्रकार के हैं ऐसा वेदान्य उपनिषद में कहा गया है जी। कौन से है मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक देवलोक मनुष्य लोक हम समझते हैं हम सब संसार मनुष्य महल लोक में है उसके बाद कहते हैं ना पितरों के यहाँ पितृलोक मरने के बाद पितृलोक होता है वो पितृलोक और तीसरा है देवलोक ऐसा शास्त्रों में कहा गया है वृद्धार्थ तो मनुष्य लोक जो है वो उसको कैसे जीतना है मनुष्य लोक का उद्देश्य क्या है जीतना कैसे उसमें उसमें सफल कैसे होना है कहते हैं पुत्र के द्वारा और अन्य कर्म के द्वारा नहीं पुत्र बहुत सारा कर्म कर रहे हो लेकिन पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई तुम्हारा मनुष्य लोग जो है वो विफल गया बड़े अच्छे आदमी है लेकिन बच्चा ही पैदा नहीं हुआ तो उसका संसार विफल गया ये होता है दूसरा है सुनो 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 मेरे खत्म कर लेना जी दूसरा है पितृ लोग ऊपर पितरों को लोग क्या है कि शुभ कर्म करोगे तो क्या करोगे तुम मरने के बाद में पितृलोक में जाओगे और देवलोक कैसे प्राप्त होगा ज्ञान के द्वारा तो ये तीन शास्त्र में बताए गए हैं अब पूछो दिलीप भाई हाँ महाराज जी ये सन का मीनिंग क्या बहुत डॉटर एंड सन बहुत और ओनली नहीं ओनली ओनली सन पुत्र अच्छा महाराज ये देवलोक का ज्ञान जो है उपासना ज्ञान है ना देवलोक जो जाते हैं उपासना का ज्ञान है ना उपासना उपासना ये स्वामी जी दपस्वी दे गो टू देवलोक हाँ देवलोक ओके अच्छा अब चलो आगे आगे कंटिन्यूशन है द वर्ल्ड ऑफ द सेल्फ इज आल्सो डिस्क्राइब देर इन हु एवर विदाउट नोइंग हिज ओन वर्ल्ड आत्मलोक passes away from this world of men being unknown is not protected by the atmalok one should devote oneself to the atmalok whoever does so his efforts do not fail him bas ye khatam hota hai ha jo kya kehte hain ab atmalok ki prashansa ki gayi ji jo kya hai ke atmalok ka arth hai apni atma tatva ko janna हाँ. जो अपने विदाउट नोइंग हिज ओन वर्ल्ड अपना आत्मलोक को जाने बिना जो मर जाता है वो क्या होता है उसको आत्मलोक अपना आत्मलोक के द्वारा प्रति प्रतिष्ठित तो उसकी उसका आ, उसकी रक्षा नहीं होती 
यानी उसके ऊपर उसके बाद में फिर उसके कर्मों का फल आएगा और कहा जाएगा पितरों के पास जाएगा या फिर जानवरों में जाएगा क्या होगा वहां जाएगा और जो आत्मलोक को जान लिया है उसने आत्मलोक क्योंकि वो आत्मा का इसलिए आत्मा न मेव लोकम उपासते उसका जो आत्मा का जो लोग आत्मा की उपासना करते हैं उसके उनका जो एफर्ट है न हास्य कर्म क्षीय उसके कर्म नष्ट नहीं होते वो सफल होते जी ठीक है राइट अब ये आत्मलोक को जानना मायने क्या अपने आप को जानना आत्म तत्व को आत्मा आत्मलोक को जानना yes. है परमात्मा का साक्षात्कार करना बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे कमेंट में एक जगह है द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट नोइंग हिज ओन वर्ल्ड कॉल्ड परमात्मन और सुप्रीम सेल्फ एज आई एम ब्राह्मण एंड थ्रोइंग आउट ऑफ दिस बॉडी which is a lump of flesh he who dies thus in ignorance will not be protected from the pains of sorrow delusion etc by param atman who is not known and is devoid of ignorance although he is his own world but in this case of the seeker he his determined acts of devotion do not let him down by exhausting themselves after giving a few results the meaning is instead they will fulfill all his desire and also give liberation through self realization in the 6th chapter also it is ab kripya kabhi rukiye to sahi hai aap nahi ye pura inne pura to ji aap kripya hai kripya hai ruk jaiye okay 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 hmm. <laughs> पढ़ते जा रहे हैं अब तो पढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरे को भी समझने दो भाई हाँ हाँ और क्या ये पार्टिसिपेट करेंगे दिलीप भाई, पढ़ेंगे, भाई पढ़ेंगे दूसरे लोग नहीं पढ़ेंगे क्या नहीं नहीं पढ़ सर ये तो सेंटेंस पूरा कर रहा था मैं नहीं नहीं वो कितनी बार सेंटेंस तो मैं तो शुरू से आया okay. तो okay, okay, okay. बाकी दूसरे लोगों को भी तो वो दो चांस दो पढ़ने का जी जी अच्छा ये समझा तो आपको बहुत ज्यादा मैंने वो जो ऐसा है कि जो इस मानस पिंड मानस पिंड रूप जो ये वो वो शरीर है उससे आत्मा को अलग अगर जिसने नहीं जाना जिसने ये नहीं जाना कि मैं ब्रह्म हूं अगर वो मर जाता है तो क्या होता है वो आत्मा को न जानने के कारण सुप्रीम सेल्फ को न जानने के कारण वो अज्ञान में पड़ा रहता है ओन सेल्फ सेल्फ सेपरेटेड बाय इग्नोरेंस अज्ञान के द्वारा वो अपने परमात्मा से अलग रहता है एंड उससे वो उसकी आत्मा यानी अभी कहा ना आत्मलोक जो है उसकी रक्षा करता है ऐसे व्यक्ति की आत्मा उसकी रक्षा नहीं करती और उसके दुख के अज्ञान का जो कष्ट है वो सदा बना रहता है और जो जो लोग वो क्या है डिवोशन की बात कही यहाँ पे उपासक जो है वो क्या है उपासक से निश्चितम कर्म नक्षीय जो उपासना करते हैं भगवान के भक्त हैं उनके जो कर्म हैं वो नष्ट नहीं होते यानी पाप कर नष्ट हो जाते हैं उन्होंने आत्मलोक का जो है वो कर्म नहीं नष्ट हो जाते और उसका क्या है कि वो उनको मोक्ष प्रदान करते हैं सीधी बात ये क्या है ऑल्सो द सीकर एक्ट ऑफ डिवोशन डू नॉट एग्जॉस्ट बाय गिविंग वन और टू रिजल्ट अगर आप शुभ काम करें भक्ति का काम करें तो उससे एक दो फल मिलने के बाद में वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अल्टीमेटली वो मोक्ष प्रदान करेगा आत्म साक्षात्कार के द्वारा जो जिसमें हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी कामित सर्व फल कर्म फलम मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने पर हमारी जितनी कामना वासनाएं हैं बहुत सारी हैं वो सारी के सारी पूर्ण हो जाती हैं बड़े बजे मजेदार बात है मैं यानी अगर आप एक बार लड्डू खाया दूसरी बार पायस किया तीसरी बार कुछ खाया अब बहुत सारी खाने की इच्छा है 
लेकिन एक भंडारा अगर ऐसा हो गया जिसमें सब एक साथ मिल गया तो क्या होगा तब से विप्त हो जाएगी तो ये मोक्ष प्राप्त सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार या मोक्ष ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा कामित सर्व फल समस्त संसार हमारे समस्त सर्व कर्म कर्म का फल जो है वो सब पूर्ण हो जाता आ, ये बात मतलब महाराज अगर कामना रहेगी तो उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा नहीं नहीं वो अगर मोक्ष साक्षात्कार हुआ है अपने परमस्त यानी कहते हैं क्या कहते हैं क्या कह रहे हैं सीकर्स एक्ट ऑफ डिवोशन डू नॉट एग्जॉस्ट बाय गोइंग गिविंग वन और टू रिजल्ट बट लीड टू मोक्ष यहाँ पर क्या कहा है उपासक यहाँ पे ज्ञानी नहीं कहा है अच्छा लेवल है ना उपासक है ना एक तो कर्म कर्म उपासना और मोक्ष ज्ञान ये तीन लेवल है तो उपासक भी जो हैं वो भी अगर निश्चित कर्म उनका भी कर्म जो है केवल उपासना करके एक दो फल देकर समाप्त तो नहीं हो जाता उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है यहाँ पर ये बात कह महाराज जी महाराज जी इसका मतलब एक सेकंड इसका मतलब ये हुआ कि सारे डिजायर जब फुलफिल हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निर्वासना के स्टेज पे आ जाता है अरे डिजायर कैसे फुलफिल होगा देखो देखो इसमें लिखा है ना इसमें लिखा है ना होने से तो होगा नहीं नहीं इट इज रिटन हियर ना फुलफिल दे विल फुलफिल ऑल ऑफ हिस्स डिजायर एंड ऑल्सो गिव लिबरेशन द सेम टाइम जो अभी महाराज जी ने कहा ना सारी चीजें मिल जाए जब देखो मैं सुन लो सुनो संस्कृत पढ़ता हूँ सुनो उपासक निश्चित कर्म न क्षीयते एक फल दान उपक्षीनम न भवती जो उपासक है उसका निश्चित कर्म नष्ट नहीं होता एक दो फल दान देकर वह समाप्त नहीं होता लेकिन कामित सर्व कर्म फलम मोक्षम च ददाती और ये मोक्ष जो है जो सर्व कर्म फल रूपी जो मोक्ष है उसको प्रदान करता जी जी हाँ, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन है सीकर्स एक्ट्स ऑफ डिवोशन डू नॉट एग्जॉस्ट बाय गिविंग वन और टू रिजल्ट्स बट लीड टू मोक्ष थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन और ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है विच इज द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ऑल डिजायर साक्षात्कार हो गया तो सब विचना इच्छा समाप्त हो जाएंगे सब कुछ हिंदी में लिखा है हो गया तो जो आत्म रूप लोक की उपासना करता है उसके कर्म का नाश नहीं होता अर्थात एक फल दान से कर्म का क्षय नहीं होता प्रत्युत सब ही इच्छित फलों के की देता और मोक्ष भी देता है तो देखो यहाँ पे उपासक का अर्थ क्या है आत्मलोक हाँ की उपासना आत्मलोक की चर्चा हो रही है हाँ तो आत्मलोक यानी परमात्मा आत्मा परमात्मा एक उसका उपासना उसको लगा रहेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा मोक्ष हो जाए ठीक है अच्छा ये महाराज जी एक फल दान से कर्म का क्षय नहीं होता मीनिंग क्या एक फल दान से नहीं एक एक फल है ना उसको एक फल दान से मुक्त नहीं यानी एक फल नहीं मिलता उससे यानी हमने एक कर्म किया हमने हाँ। दान किया तो हमको लोगों ने प्रशंसा कर दी तो एक दान किया उससे प्रशंसा मिल गई खत्म हो गया हाँ। एक कर्म तो किया एक फल मिल गया खत्म हुई स्वामी जी लेकिन, लेकिन, लेकिन सुनो सुनो लेकिन यह आत्म ज्ञान जो है आत्म तत्व का ज्ञान उससे हमारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है चलो हमारा That means unquestioningly, gyan is the only best solution, not bhakti or karma. अरे चलने दो ना अभी इसलिए just the beginning and you are coming to the conclusion. Okay. अच्छा चलो next पढ़ो. अच्छा कौन पढ़ेगा दूसरा पढ़ो कोई? मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी. Yes. हाँ. पढ़िए पढ़िए. पर वो इन द सिक्स चैप्टर वाला लगाना है संजय जी संजय जी बैक करना पड़ेगा थोड़ा सा ये जन्मांतर है 
नहीं उसी के अंदर कंटिन्यू है हाँ हाँ बस अभी आ गया इन द सिक्स चैप्टर ऑल्सो इट इज से वॉट फॉर शुड वी स्टडी What for should we worship gods through sacrifice? Since this world of the self is supreme to us, what should we do with children? Hmm. Those who desired progeny went to the crematorium, and those who did not desire progeny attained immortality. Yes. Yes. Continue. कर लीजिए ओके okay. तो यही कहा है छठे चैप्टर में ये कहा गया है कि हम पढ़कर क्या करेंगे प्रजा से हम अध्ययन करके क्या करेंगे यज्ञ करके क्या करेंगे हमको धन स्त्री पुत्र होंगे उससे क्या लाभ होगा हमारा क्योंकि सिंस टू अस ये हमको हम तो हम तो आत्मलोक बात करने वाले प्राप्त करने वाले हैं हमको इन संसार की जो चीजों से क्या आवश्यकता है और जो जो लोग उनको जिसने पुत्र संतान संतान हुए सब लोग मर गए क्रिमिटोरियम चले गए और इमोर्टेलिटी प्राप्त नहीं हुई इनको अमरत्व तो प्राप्त नहीं हुआ आगे बढ़ो ओके इट इज बींग सो इट बींग सो इन द नेक्स्ट desirous of only this world sanyasins renounce mm. this world means atmaloka mm. because what is meant by atman in the text he indeed is the great unborn atman mm. is indicated here by the world etat mm. that which is seen experience is loka hmm that is why those desirous of self realization renounce hmm. would be the implied meaning of the scripture text <laughs> there is also a smruti one who is called a paramhansa should acquire the qualities such as control of mind body hmm. and the senses which are considered the means to the realization of the knowledge of brahman very good to kya kya hai usme chhate chapter mein bola humne dekha ke unhone pucha hai ki sansar ke logon se humko kya karna hai sab to mar jayenge uske baad mein wo kehte hain wahi baat kahi gayi hai ki sanyasi log jo hain wah this yani atma log ko prapt karne ke liye परमात्म लोक को प्राप्त करने के लिए सन्यास ग्रहण करते हैं और आगे भी शास्त्र में कहा गया है कि जो अनबॉर्न आत्मा जो अमर है अजर है उस आत्मा को ही यहाँ पर इत 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 कहा गया है यहाँ पे एतत तत वह ये सिर्फ श्रुति को समझा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि दैट विच इज सीन एक्सपीरियंस इज रियलाइज इज लोक यानी आत्मलोक यानी आत्मा यानी हमारा स्वरूप और लोक यानी जिसका अनुभव होता है इसका अर्थ ये हुआ कि आत्म साक्षात्कार के लिए वो लोग सन्यास लेते हैं ये श्रुति ने कहा है और वन हु इज नेम परमंश जो परमंश है उसने क्या करना चाहिए कंट्रोल ऑफ माइंड मन का नियंत्रण करना चाहिए शरीर का नियंत्रण करना चाहिए इंद्रियों का संयम करना चाहिए और इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहिए ये तीनों मन इंद्रिय और शरीर का संयम आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए लिखे जी अच्छा अभी तो टाइम है चले आगे चले कि नहीं चले 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 महाराज अभी तो बहुत टाइम है अच्छा और आपके पास टेक्स है और है पूरा है महाराज महाराज मैं पढ़ता हूँ महाराज पेज पेज और है जी पढ़िए पढ़िए स्टडी ऑफ द वेदास एंड अदर रिलीजियस राइट कैरिड आउट इन दिस लाइफ और इन द प्रीवियस लाइफ हैविंग कॉस्ड द डिजायर फॉर नॉलेज एंड हैविंग एक्सेप्टेड सन्यास बिकॉज ऑफ दिस डिजायर 
this sannyas is called vividesha sannyas mm. this sannyasa leading one towards knowledge yes Achha. is of one is of two types mm. renunciation of only rights which are done with selfish motives that mm. lead to rebirth etc and renunciation with pronouncing the praise mantra ah. and accepting the outward signs of sanyasa like the danda etc ah, by pronouncing the praise mantra once mother and wife will be getting rebirth as males Chalo. and one yeah. will attain knowledge and good character as well as one becomes committed to realization of brahma and appreciation of praise mantra dekho ab yahan pe kya kar rahe hain ab shuru kiya hai batana ye thoda sa introduction hua ab bata rahe hain sanyas do prakar ka hai ek vividhisha sanyas और दूसरा विद्वत संन्यास मैं बहुत चुका हूँ ऑलरेडी समझ गया और क्या है कि इस जन्म में या पहले जन्म में शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा और शुभ शुभ कर्म के कारण क्या होता है हमारे मन में सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म साक्षात्कार की इच्छा पैदा होती है इस रिला इच्छा को प्राप्त करने के लिए इसको कहते हैं वो क्या करता है वो त्याग करता है द रिनाशन ब्रॉट अबाउट ऐसी डिजायर कि मैं भाई अब संसार के चक्र में बहुत हो गया मेरे पुण्य जन्म के कारण पुण्य कर्मों के कारण होता है और उसके बाद में संन्यास लेता है उसको कहते हैं विविधिशा संन्यास विविधिशा संन्यास यानी मुक्त होने की इच्छा अब ये जो है संन्यास की बात कह रहे हैं वो क्या है वो दो प्रकार का होता है जो ज्ञान की इच्छा के लिए वो है एक एकता होता है कि वो अपने सेल्फिश कार्य छोड़ दिया और संन्यास कर, कर्म जो है वो कर्म त्याग इत्यादि कर दिया और एकांत में चले गए इत्यादि ये हुआ एक प्रकार और इसको कैसे कारण पुनर्जन्म नहीं होता अब ये उससे कहा पुनर्जन्म होता है लेकिन दूसरा संन्यास भी होता है उसमें प्रेस मंत्र का उच्चारण करते हैं और प्रेस मंत्र बताया है कि नहीं है बताया नहीं 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 कहीं तो हमारे तुम्हारे वहां पर तो कहीं दिखा है दूसरे के अंदर ये आ, एक... आगे, आगे चल के बताया महाराज जी शायद हाँ तो प्रेस मंत्र ये एक मंत्र होता है जिसका अर्थ होता है कि मैंने भूर भुवस्व सभी लोगों को त्याग दिया है ये सन्यास का मंत्र है तो सन्यास का मंत्र लेकर जो सन्यासी बनता है और दंड कमंडल प्रारंभ लेता है दंड लेता है उसके कारण उसको महत्व दिया गया है उससे क्या है कि उसको ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मा का आत्म साक्षात्कार करता है और ब्रह्म के ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उसका मा पत्नी इत्यादि भी अगले जन्म में उनको पुरुष शरीर प्राप्त होता है स्त्री को निम्न सोचा है हाँ महाराज यहाँ ये पूछना था कि स्त्री को ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है यदि उसको करना हो तो पुरुष जन्म लेना आवश्यक है अब भाई ये ये शास्त्र है उसको ऐसे ही है। लेने का है अब ये शास्त्र में तो ये देव हाँ, देव 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 कह रहा हूँ जी अब आपको ये आपत्ति हो तो आप आप जानिए अब मैं क्या क्या ये शास्त्र को वैसे ही पढ़ना है अच्छा आ, पर महाराज शिवानी बोल रही हूँ पर जो एटर्नल कंपेनियन है उसमें कहीं पर लिखा है कि जो स्त्री है वो बल्कि और जल्दी आ, भगवान को पा सकती है क्योंकि उसका विश्वास बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल सही ऐसा है देखिए 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 एक बात प्रैक्टिकली दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष शरीर वाले को एक थोड़ा सा एडवांटेज है जैसे हम लोग सन्यासी हैं तो भाई हम एक कॉपिन पहन कर और एक आराम से घूम फिर सकते हैं कोई चिंता नहीं है अकेला रह सकते हैं पेड़ के नीचे रह सकते हैं कोई चिंता नहीं यानी इस दृष्टि से 
नारी शरीर में कुछ जैसे कहते हैं लिमिटेशन है यानी बल्कि ये तो कि साधु जो है वो तो दिगंबर साधु भी होते हैं तो ये स्त्री नहीं कर सकती ना ये बात है उसको उसका शरीर रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए कई चीजें की आवश्यकता हो जाती है तो इसलिए अब वो परिव्राजक हो के अगर पांच सात स्त्रिया भी जा रही हो वे तो भी दिक्कत है ना कोई अटैक कर सकता है क्या हो सकता है तो इस दृष्टि से कुछ लिमिटेशंस हैं कुछ बाधाएं हैं कुछ वो है इसलिए इस प्रकार की बात कहते हैं राइट महाराज जी महाराज जी एक चीज पूछू महाराज जी पूछे पूछे महाराज जी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है दैट इज द मेन थिंग ना अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाहर का तो कोई कुछ भी हो सकता है हाँ हाँ तो बाहर तो संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है अंदर का तो हो ही रहा है और क्या यहाँ पर संन्यास की बात जो अंदर की बात तो हो नहीं रही है नहीं बाहर से कोई संन्यास ले और अंदर में पूरा भरा रहे वो यहाँ पर विषय नहीं हो रही है नहीं तो यहाँ पर वो विषय नहीं होता है ग्रस्त जो है वो भी ले सकता है ज्ञानी हो सकता है उसमें क्या बात या तो संन्यास की विषय चल रहा है उसने विषय बदल में मत बदलिया नहीं विषय में विषय नहीं बदल रहा हूँ मैं एक चीज बोलते चाहता हूँ कि अगर कोई औरत माँ बहन ये ये लोग का भी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाए फेत के चलते तो फिर वो तो सेम गोल में पूछ रहे ये ये यहाँ पर प्रश्न नहीं है ये प्रश्न यहाँ पर नहीं उठ रहा है हम संन्यास का सवाल है ये जो संन्यास की बात हो रही है इसको हम एज हाउस होल्डर अप्लाई कर सकते है क्या एक हाउस होल्डर भी अपने आप को संन्यासी मांग सकता है या ये जो जिस तरह से बताया गया है उसी तरह लेना चाहिए नहीं 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 वो आप ऐसा नहीं मान सकते आप मान के मान सकते हो वो बात दूसरी होती है अब जैन धर्म में क्या है कि ऐसी प्रतिमा होती है एक वो कई प्रतिमा कई होता है एक एक श्रमण भूत प्रतिमा भी होती है जिसमें क्या है कि संन्यास बाहर से संन्यास ही नहीं हुआ संन्यास नहीं लिया लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल साधु जैसा रहता है भिक्षा नहीं मांगता लेकिन बाकी सब बातों में वो साधु जैसा जीवन व्यतीत करता है जमीन जी पर होता है और इत्यादि इत्यादि कई चीजें हैं उसमें रूल्स बनाए हुए हैं जी जी जैन धर्म में तो और तो आधे रूल्स हैं यानी अलग अलग चौदह प्रतिमाएं हैं फोर लेवल्स हैं चौदह लेवल्स हैं और उसके बाद में जब प्रतिमा समन श्रमण भूत प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके बाद में वो फॉर्मल संन्यास लेके छोड़ के चला जाता है जी जी तो जो आपने आप अपने संन्यासी अपने आप समाज संन्यासी जीवन व्यतीत करो जो भी आप संन्यासी जीवन के कुछ अंग को अगर आपने जीवन में संन्यास में गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं तो करो इसमें क्या दुख है नुकसान है महाराज जी आपने जो हाउस होल्डर गाइडलाइंस बनाए थे फॉर्म ऑफ गृहस्थ संन्यास अब मुझे तो याद नहीं भाई वो क्या है हाउस होल्डर गाइडलाइंस तो मैंने क्या बनाई है तो संन्यास अगर कोई ग्रहस्थ जो हो वो साधक के लिए बनाए थे महाराज नहीं नहीं वो ग्रहस्थ जो है अब जैसे साधकों के, के लिए बनाए थे सुनो सुनो वो तो है ठाकुर के पिताजी जो थे हाँ। वो क्या सन्यासी से कम थे क्या और क्या बहुत ऊंचे थे फिर? जी जी तो फिर तो ये ग्रहस्थों को अगर जीवन हमारा हम रूल्स बनाने के अगर ठीक ठीक देखे गृहस्थ का जीवन जीति व्यतीत करें तो वो तो सन्यासी से भी कठोर जीवन है भाई वो सब संसार के बीच में रह के उसको तपस्या का जीवन त्याग का जीवन व्यतीत करना पड़ता है संयम का जीवन है भोग में भी उसके कठोर नियम रहते हैं जी तो उसको तो वो हम त्यागी को उसको सन्यासी नहीं है ये तो क्या करेगा वो सन्यासी है जी महाराज जी महाराज और ऐसा पुराणों में देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे दृष्टांत मिल जाते हैं नाग महाशय नाग महाशय बोलो नाग महाशय जैसे सन्यासी कितने होंगे जी जी 
और जैसा मैंने कहा ठाकुर के पिताजी को ले लो रीएम चलो नेक्स्ट आगे चलो किसका टर्न है महाराज मैं पढ़ू हाँ करो कौन पढ़ रहा है ये कौन बोला हाँ कुंडू हाँ कुंडू हमारे तुम्हारा ही बोल रहा था द चैतरीय उपनिषद एंड अदर स्क्रिप्चर स्पीक ऑफ हम अचीव मॉडलिटी इधर बाई राइट क्लियर नहीं आ रहा है मैं पढ़ती हूँ महाराज वो ये आउट ऑफ रेंज है ना किसी के किसी को कर्म द्वारा प्रजा द्वारा या धन द्वारा मुक्ति नहीं होती किंतु त्याग द्वारा कई एक की मुक्ति प्राप्त होती हुई है ये तो सिर्फ जो भी बात कही गई है न धने न न कर्मणा न कर्मणा न प्रजया त्यागे ने के अमृत तत्व यह प्रसिद्ध है तृतीय उपनिषद इत्यादि का है कि कर्म के द्वारा प्रजा के द्वारा धन के द्वारा अमृत की प्राप्ति नहीं होती वो संन्यास के द्वारा ही होती है ये श्लोक कहा गया उसके बाद में चलिए आप लेडीज के लिए और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है बोलिए अब पढ़ो हाँ कोई पढ़िए मैं पढ़ता हूँ लेडीज को पढ़ने दो लेडीज को हाँ पढ़िए मैं पढ़ती हूँ इस काम्य कर्म के त्याग रूप संन्यास में स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त है कारण यह है कि श्रुति में भिक्षु की इस पद के द्वारा विवाह के पूर्व या विधवा होने के बाद स्त्रियों को भी सन्यास का अधिकार है ऐसा श्रुति द्वारा दिखलाया गया है ये तो क्लियर है उसके हम कमेंट नहीं करते आगे चलो अतएव ये उसे भिक्षाटन मोक्ष शास्त्र का श्रवण और एकांत स्थान में आत्म ध्यान करना और त्रिदंडादि सन्यास आश्रम के चिन्ह धारण करना चाहिए यह वार्ता मोक्ष धर्मांतर्गत सुलभ जनक के सुलभ और जनक के संवाद में चतुर्धरी कोटि में पृष्ठ कोटिका में स्पष्ट है और शारीरिक भाष्य में चक्रवी आदि ब्रह्मवादिनी भिक्षु की स्त्रियों का श्रवण देवता अधिकरण में स्त्री रहित पुरुषों को विद्या में अधिकार के प्रसंग में है इसलिए इस प्रमाण को मैत्री ब्राह्मण का वाक्य यहाँ दृष्टांत दिया गया है ठीक है बहुत अच्छी बात है यहाँ पे भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो स्त्रियों को भी संन्यास का अधिकार है, है। और हम जानते हैं हमारी तो एक मेडिकल कॉलेज की शिक्षा थी वो एक बहुत बड़ी अभी आजकल शायद बहुत सीनियर हो गई है प्रभुराज जी का क्या नाम है उसका हेमलता है जी हेमलता हेमलता हाँ अनिर्वाण प्राणा है और आ, बहुत सारी सन्यासनिया है वो यहाँ पर बताया गया है कि ये अधिकार है चलो आगे चलो अगला कौन पढ़ेगा पढ़ो आ, मैं पढ़ती हूँ महाराज जी हाँ Following the argument of Devata the Karan, debating on the debating on the right of the widower to renunciation, the name of Vikanavi has been mentioned. Vachanavi, Vachanavi, Vachanavi has been mentioned in Shankara's commentary on the Brahma Sutra. In the fourth chapter of the third book, that is why, that is why the sentence of Maitri is mentioned in the Upanishad. Hmm. What shall I do with that which does not lead me to immortality? Hmm. Oh Lord, please tell me only that which Your Holiness has known. It is mentioned in Brihad Aranya Upanishad. Okay. Due to some hmm. reason or the other. If a brahmachari or a grahast or a vanprast cannot take up sannyas ashram, he can, for the sake of attaining knowledge, 
renounce the rights mentally while actually following the scruples scrup of their yeah. respective ashramas. Uh, sorry, and there sorry. is there is no objection for doing thus. Okay, okay. 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 मुझे वेद के द्वारे हैं वेद अदेव वेद में ब्रूहि मुझे वेद की बात करिए इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम इन सभी के आश्रमों में सन्यास क्या है कि नाचित निमित्त न स्वाश्रम स्वीकारे प्रतिबद्ध किसी कारण से अगर आप सन्यास स्वीकार न कर सको तो भी आप सन्यासी के तरह रह सकते हो even performance of their peculiar duties of the ashram is not incompatible. Sanyas ke hap ashram mein raho aur ashram ke swadharna ka palan ashram ke palan karne se aap ke karmadi tiyag ka virod nahi ho jata. Apna sandhras mein raha ke aap karma karo na aap ke swadharna ka anushthan karo. Usse jo aap Shruti Smriti Puran Itihas is my subbaka se is prakar ke diya gaya hai ke usse aap gyan prapt kar sakte ho. Last paragraph pardo. do. There is no dirt of reference. Pardo. Since the, uh, since the earlier preceptors have explained it comprehensively, the state of Paramhansa marked by outward sign like bearing a staff and the like needs no further elaboration by us. This much is enough about the renunciation of the seeker, the Vividisha Sanyas. There is no dearth of reference to such enlightened ones in Vedas. Aise gyaniyo ki kami nahi hai vedo mein smriti purana aur ithyaso mein jo apne ashram mein rehkar bhi सन्यास उन्होंने न लिया हो तो भी उन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत किया जो ज्ञान का विरोधी नहीं था उन्होंने मेंटल रिनंसिएशन मानसिक त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था तो यहां पर उन्होंने कहा कि हमने यहां पर विविध दिशा सन्यास की बात समाप्त की विविध दिशा ने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ठीक है यहां पर पढ़ जाता है ये विषय इसके नहीं महाराज जी मेरा ये के लिए हमारे लिए नहीं है नहीं नहीं सवाल ये नहीं मैं ये पूछना चाहता था कि ये सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो संसार में रह के भी ये कर सकते हैं ये ऋषि मुनियों के लिए कहां गए हैं हे भगवान नहीं संसारिक अरे भारत में जो ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ थे तो कितने ऋषि मुनि गृहस्थ थे कि नहीं थे तो मैं वही पूछ रहा हूं कि उन्हीं के लिए ये लगता है ना अरे आप भी अगर घर बन जाए तो आश्रम में रहकर रह ऋषि मुनि नहीं बनेंगे क्या बन जाओगे तो अच्छा आपको ऋषि मुनि बनाने के लिए कहा जा रहा है ओके और हम आप बोलेंगे नहीं हमारे लिए नहीं है तो ऋषि मुनियों के लिए ऋषियों की तरह सोच बदलने का जी ये आप के लिए कहा जा रहा है कि आप ऋषि मुनि बनो ओके राइट राइट महाराज जी नहीं राइट राइट नहीं है रोज हर बार बार जो प्रश्न होते हैं महाराज जी इसमें कहा गया है कि अगर आप ब्रह्मचारी ग्रस्त या वानप्रस्त आश्रम को यू कैन नॉट टेक अप सन्यास आश्रम फॉर सेक ऑफ अटेनिंग नॉलेज रिनाउंस द राइट्स मेंटली ये कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं कहां पे इसी में कहते हैं रिनाउंस द राइट्स मेंटली हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वो राइट्स कौन से हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं ओरिजिनल देखता हूं 
रिचुअल ब्रह्मचारी गृहस्थ वन प्रस्था नाम केनचित निमित्त संन्यासाश्रम स्वीकार प्रतिबद्ध सती स्वाश्रम धर्मेशु अनुष्ठु अभी वेदनाथो मानस कर्मादि त्यागो न विरुद्धते क्या है ब्रह्मचारी ग्रस्त वान प्रस्त भी किसी भी प्रकार से सन्यास आश्रम स्वीकार करने में संबंध न हो तो अपने आश्रम के अनु धर्म को अनुष्ठान करते हुए भी वेदनाथो यानी ज्ञान प्राप्त करने का मानस क्रिया जो कर्मादि है उसको आप छोड़ नहीं आवश्यक नहीं है क्या हो रहा है इवन परफॉर्मेंस ऑफ देर पिक्यूलियर ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव आश्रम इज नॉट इनकम्पेटेबल विथ मेंटल रिलेशन फॉर अटेनमेंट मानसिक यानी संसार के आप कर्म करते हुए भी मानसिक त्याग कर सकते हो किस चीज का त्याग महाराज मानसिक त्याग नहीं नहीं ठाकुर के कितने गृहस्थ भक्त है ये कितने गृहस्थ भक्त है वो सन्यासियों से बड़े है की नहीं है जी महाराज फिर ठीक है ठीक है समझ गया हुआ हुआ प्रश्न हुआ, कैसा हुआ अच्छा हुआ वेरी इंटरेस्टिंग कितने लोगों ने ज्वाइन किया संजय एक मिनट महाराज अठारह एटीन वन एट अभी अठारह लोग हैं महाराज अच्छा बीच में ज्वाइन किया था और किसी ने आ, मैंने ध्यान नहीं दिया चूंकि आज ये टेक्स्ट पे नजर है ना अच्छा पहले ट्वेंटी टू तक हो गए थे लोग ओके 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 तो ये एक बार इस बार एक्सपेरिमेंट किया है हमने अगली बार पुनः पहले जैसा चलेगा एक बार एक क्लास चलेगी मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोगों की ओपिनियन राय हो तो इसको हम ऑल्टरनेट करते रह चले महाराज इसी को कंटिन्यू करना यही करने करिए कंटिन्यू बहुत डिफिकल्ट जाएगा फिर वो रेप चला जाएगा तो फिर समझने में शुरू से समझना पड़ेगा नहीं नहीं कोई सूरज ने इसी को कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेंथ पड़ेगा बहुत स्ट्रेंथ पड़ेगा यदि ये कंटिन्यू रखे क्लास जो है एक क्लास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लास शुरू का हो या ना हो उसके बाद में विद्वत संन्यास आएगा हाँ यही कंटिन्यू करते महाराज यही करते हैं आप थोड़ा थोड़ा पढ़ दे, मतलब आप एक्सप्लेन हाँ। कर रहे तब बहुत इजी लग रहा है मैंने अभी ये सोचा था कि अभी बीच बीच में ये शास्त्र लेंगे और बाकी जो है हाँ महाराज इंटरनल कंपनी वही अच्छा है महाराज ऑल्टरनेट करिए वही अच्छा है अच्छा अच्छा आप मेरे को सोचने दो आप सोचिए आप चाहो तो मंद अधिकारी मेरे को मेरे को मैसेज दे देना मैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट संडे इंटरनल कंपेनियन होएगा राइट जी महाराज अरे भाई दिलीप भाई को बड़ी मुश्किल हो रही ना संस्कृत महाराज जी आपने एक अद्भुत सा इंटरेस्ट जगा दिया है इस वेरी इंटरेस्टिंग चलो इस बार एक नेक्स्ट टाइम करेंगे उसके बाद करेंगे इसको कुछ ये आइडिया हो गया मेरे को पता चल गया कि कैसा होता है इट इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज नॉट बॉदरिंग बॉदरेशन नहीं है या आपको बोरिंग नहीं लगता है अच्छा लगता है आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन जी डिसाइड वेदर इट इज टू बी कंटिन्यूड और ऑल्टरनेट करना कौन सी किताब करना वी विल टेक इट लाइक दिस मैं तो समझ रहा था कि जीवन मुक्ति विवेक बड़ा कठिन होगा लेकिन ये तो अभी सब मेरे को लगता है कि आप लोगों ने सबने एंजॉय किया इसको इस पोर्शन को एंजॉय किया बिल्कुल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज डिफिकल्ट फिलोसॉफिकली डिस्टर्ब होगा लेकिन फिर भी आप लोगों ने एंजॉय किया है मेरे को बड़ी प्रसन्नता है इस बार आपने सरल बता दिया है आपने बहुत यू मेड इट वेरी इजी 
ओके ओके डिस्कशन करते रहे ना हम बीच में डिस्कशन करते रहे आप लोगों ने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया इसके अंदर